హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను సంతోష్ కుమార్ ఈ వీడియోలో మన టాపిక్ వచ్చేసరికి టెన్త్ క్లాస్ ఎయిత్ చాప్టర్ సిమిలర్ టైంగ్రీస్ నుండి ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీన్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకుందామండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఇది మీకు ఫోర్ మార్క్స్ అడగచ్చు మన అదృష్టం బాగుంటే ఎయిట్ మార్క్స్ కూడా అడగచ్చు ఓకే నేను ఎయిట్ మార్క్స్ అడిగారంటే సూపర్ మార్ట్ ఇది ఓకే ఒకసారి చూద్దామండి క్వశ్చన్ అయితే మనకి చాలా ఈజీ మనం ఆల్రెడీ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ తీరము కంప్లీట్ చేసుకున్నాం అండ్ పైతాగస్ తీరం కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాము ఇది సిమర్ టైంగిల్స్ నుండి థర్డ్ వీడియో ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీన్ ఒకసారి క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్టయితే ఏబిసి ఈజ్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ ఈజ్ ఎట్ సి అంటే ఏబిసి అనే ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసుకుని రైట్ యాంగిల్ అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి సి వెట్ ఎక్స్ దగ్గర పెట్టుకోవాలి అంటే రైట్ యాంగిల్ దగ్గర సి రాసుకోవాలి అన్నట్టు రెట్ బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బి ఏ అనేది డిస్టెన్స్ సంబంధించిందండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అంటే ఈ బీసీ ఉంది కదా దీని యొక్క లెంత్ ఈ సైడ్ యొక్క లెంత్ ఏ యూనిట్స్ అని అర్థం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి ఏదైనా ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే ఏ బీసీ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చి స్మాల్ ఏ స్మాల్ బి స్మాల్ సి అనేవి ట్రయాంగిల్స్ యొక్క సైడ్స్ అని అన్నప్పుడు మీరు కంపల్సరిగా బి వెట్టెక్స్కి ఆపోజిట్గా ఉన్న సైడ్ యొక్క లెంత్ స్మాల్ బి తీసుకోవాలి ఏ వెట్టెక్స్కి ఆపోజిట్గా ఉన్న సైడ్ యొక్క లెంత్ స్మాల్ ఏ తీసుకోవాలి సి వెట్టెక్స్కి ఆపోజిట్గా ఉన్న సైడ్ యొక్క గంత స్మాల్ సి తీసుకోవాలి క్వశ్చన్లో కూడా మనకు అదే ఇచ్చారు ఓకేనండి మీరు ఒకసారి చూసుకుంటే కనుక ఇదిగో ఈ మూడు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో అదే అండి అండ్ పి ఈజ్ లెంత్ ఆఫ్ ద పెర్పెండిక్యులర్ ఫ్రమ్ సి ఆన్ ఏబి అంటే ఇక్కడ సి నుండి ఏబికి ఒక పెర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేస్తే ఆ పెర్పెండిక్యులర్ లైన్ యొక్క లెంత్ పి ఇక్కడ చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే సి నుంచి పెరపెండిక్యులర్ డ్రా చేసి ఇక్కడ పాయింట్ పి అని అనుకుంటారు పాయింట్ కాదండి పి అనేది ఈ పెరపెండిక్యులర్ లైన్ యొక్క లెంత్ అందుకని చూసారు ఈ విధంగా రాశాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇది మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకుని ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసుకుని ఈ ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఆన్సర్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి క్వశ్చన్ కూడా మన దగ్గర ఉంది ఆ ఆన్సర్ ఎలా వచ్చింది అన్నది మనం చూపించాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇదండి ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాలి పిసి ఈక్వల్ టు ఏబి అని ప్రూవ్ చేయాలి అండ్ వన్ బై పి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఈ సి పి ఏబి అనేవి స్మాల్ లెటర్స్ ఓకేనండి ఇవి మనకి వెక్టెక్సెస్ వెక్టీసెస్ ఉంటాయి కదా ఇవి క్యాపిటల్ లెటర్స్ డెనోట్ చేసుకుంటాము స్మాల్ లెటర్స్తో సైడ్స్ యొక్క లెన్స్ డెనోట్ చేసుకుంటాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్స్కి క్యాపిటల్ లెటర్స్కి మీరు డిఫరెంట్ చూసుకోగండి అంటే మనకి ఇంకెక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కాదు మీ సి దగ్గర చాలా మంది స్మాల్ సి అనుకుంటారు ఇక్కడ స్కా స్మాల్ సి అనేది లెంత్కి సంబంధించింది సి అనేది వెక్టిస్కి సంబంధించింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సరే సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మీరు ఇది ఒకవేళ ఫోర్ మార్క్స్ కడిగినా ఎయిట్ మార్క్స్ కడిగినా కానీ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇప్పుడైనా సరే ఫ్రెండ్స్ మీకు వస్తే ఓకే అంటే రాకపోయింది అనుకోండి ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను నేను ఎగ్జామ్కి క్వశ్చన్ ఉంది వచ్చింది నాకు కేవలం ఈ బొమ్మడు రాజు చేయడం వచ్చు ఇంకేమి రాదు ఓకేనా అండి ఇంకేం కాకుండా ఇప్పుడు మాకు వీడియో ఎందుకు చేస్తామని అడగద్దు ఎగ్జాంపుల్గా ఊహించుకోమంటున్నాను ఓకేనా అండి అంటే ప్రిపేర్ అయ్యాను కానీ ఫస్ట్లో నాకు రాదు ప్రిపేర్ అయ్యి మీకు చెప్పడానికి వచ్చానమాట ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ట్రయాంగి డ్రా చేసి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలా రాసేయాలి గివెన్ ఏబిసి ఈజ్ ఏ ఈజీగా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగి అని చెప్పి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాయండి ఓకే నేను రాసి చూపిస్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది నోట్ చేసుకుని ఈ ట్రయాంగిల్ డ్రా చేసుకోండి ఇప్పుడు మనం ప్రూవ్ చేద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనకు టూ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు కదండి సపరేట్గా ప్రూవ్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పిసి ఈక్వల్ టు ఏబి అనేది ప్రూవ్ చేద్దాం చాలా చాలా ఈజీ అండి ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఈ మధ్యలో పెరపెండిక్యూర్ అయిన లేదు అని అనుకోండి అంటే అది మనకి చూడడానికి ఈ విధంగా ఉంటుంది కదా అవునా కదండి ఇదేమో ఏ ఇదేమో బి ఇదేమో సి ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ ఇది క్యాపిటల్ ఏ క్యాపిటల్ సి క్యాపిటల్ బి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియా కనిపెడతాం ఓకేనా అండి నావ్ ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ అవునా కాదండి ఓకే ఇప్పుడు చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఏమవుతుందండి సింపుల్గా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్కి ఇదిగో ఇదే బేస్ అవుతుంది ఇది హైట్ అవుతుంది
एबीसी ओके ना पेदगा ओके ना फ्रेंड्स सो दे फोर एरिया आफ द ट्रयांगि एबीसी ईक्वल टू हाफ ए बी सो दट ईक्वल टू दट मीन ईक्वे वन अने नैक्स्ट अगेन मल्ल मैं एरिया आफ द ट्रयांगि एबीसी कन पेड़ का हईट बेस डिफरेंटा अदी अगर डिफरेंटा कुदरदी आने कनक इपू ट्रयांगि कंसीडर चैसे यह ट्रयांगल रोटेटी ओके इलादी इला रोटेटी अब पैक वस्तु दट मीन विधा इकड सी वस्त बी वस्तमो इलापत अंत इक ए वस्तु ओके अवी ड्रा चे दिशने बी अभी टोटल एबी एबी अंत सी ओके इपड़ जनरल मन इपड़ी ट्रयांग रईट ऐंगि ट्रयांग ट्रयांगल पक्न पेटी ओके नी अं रईट ऐंगि ट्रयांगल जस्ट इतना नार्मल ट्रयांगल के जनरल ट्रयांगल के दी मचिपो इपड़ी ट्रयांगल के चपड़ने सेम फार्म हाफ इंटू बेस इंटू हईट इकड़ बेस कटे हईट एम हो मन बेस कमो दा की पेरपंडर का उड़े लाइन या हईट हो That means दट मीन इक हईटी पी अ इक बेस एम सी अभी ट्रयांगि मैं एबीसी फस्ट एबीसीना इपू ट्रयांगि एबीसी का फस्ट इध बेस हईट कदी करेक्टे अंड इध मन वे ट्रयांगल दी हईट केस कन को चेगा सेमे ओके अंटे अगेन अगेन एरिया आफ द ट्रयांगि एबीसी इज ईक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हईट ओके दटक्वल टू हाफ इंटू इपू बेस एबी एबी इंटू मैं इंका डाउटी ट्रयांग पक्न एक् वे ओके ना एग्जाम वे इंका मैं हईट हईट इंटे इदी अवना फ्रेंड्स सो इक मन की ए पाइंट ले जनरल चूप्चा की डीएन अवशन इव बट डीएन अम पर्वे अंत हईटे सीडी ऐक्चुअल टेक्स्ट बुक् चूस रे स्टे ना स्टेन अगे चा पर्वे बट इला क्लारी उम्मीद सामो पेदगा उम्मीद मार्क्स इवाली को मन पेपर कलेक्शन सारू उ ओके नी मन मार्क्स इंपारटे कदा एबी एबी अंत सी इंटू सीडी पी अं दटक्वल टू हाफ इंटू सीपी अं पीसी देर फो एरिया आफ द ट्रयांगि एबीसी ईक्वल टू हाफ इंटू पीसी इक एरिया आफ द ट्रयांगि एबीसी ईक्वल टू हाफ इंटू पीसी ईक्वे टू इप्ड अर्थम उ चूँ इधी एरिया आफ द ट्रयांगि एबीसी एंत हाफ एबी इधी एरिया आफ द ट्रयांगि एबीसी एंत हाफ पीसी अंत अर्थमे रेडो सामान अर्थ ले मैथमेटिकेपाले रेदना रेक्वे एलहेस आरहेस अपोज रेक्वे एलहेस अंदा मन आटोमेट आरहेस रेक्वे आरहेस अंदा मन एलहेस रेक्वे वो चूँ एलहेस आरहेस रेक्वे एलहेस अने से रेकी काबटे मन एम चुस्की आरहेस ईक्वल चुस्कुस्तु अंत दट मीन डोन नोट दीन कौन ओके फ्रम ईक्वे वन अंक्वे टू एम चुस्कुस्तुटेक्वल अंत हाफ इंटू एबी ईक्वल टू हाफ इंटू पीसी सो बोत् सैड हाफ अने कैंसल एमी एबी ईक्वल टू पीसी दी नैन पीसी ईक्वल टू एबी अस्कुत कदा ओके ना फ्रेंड सो इध मन प्रूव चेल्सा प्रूफ वो चाल ईजी अंडी ट्रयांगल ये बट वे ओके फ्रेंड्स क्वेश्चन में मैं सैकंड प्रूव चेयरेंटी एन बै पी स्क्वे ईक्वल टू वन बै ए स्क्वे प्लस वन बै बी स्क्वे प्रूव चेयरि सर दाने कोसम अद इध प्रूव चेयर का बट्टी इंदा मन को चीजें कदमी प्रूफ फस्टा अभी ईक्वे थ्री अब ओके 
ఇప్పుడు ఈ ట్రయాంగిల్ని గమనించండి జస్ట్ దీన్ని రిమూవ్ చే ఇది ఏదని అనుకుని జస్ట్ ఈ ట్రయాంగిల్ గమనిస్తే దిస్ ఈజ్ ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చారు ఏ బిసి ఈజ్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ ఈజ్ ఎట్ సి అంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనగానే మనకి మైండ్లో కావాల్సిన తీరం ఏంటండి పైతగస్ తీరం అండ్ ఎందుకంటే పైతగస్ తీరం అనేది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ మాత్రమే అప్పుగా అవుతుంది అవునా కదా ఫ్రెండ్స్ అంటే పైత ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి పైతగస్ తీరం మనం అప్పుగా చేసుకోవచ్చు కదా అవునా కదా ఫ్రెండ్స్ సో పైతగస్ తీరం అప్పుగా చేసుకుంటే ఇంకా సిన్స్ ఏబిసి ఇస్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ మీరు ఏదైనా సరే రాయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ప్రతి పాయింట్ మీరు రాయగండి మీరు అప్లై చేసే ప్రతి రూలు ప్రతి తీరము ఏంటి ఎక్కడి నుంచి ఏ క్వేషన్స్ నుంచి ఏం తీసుకుంటున్నారు ప్రతిదీ మీరు రాయ రాయాల్సిందే ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అది చాలా మంచి హ్యాబిట్ నన్ను అడిగితే చాలామంది ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా చేసేస్తారు ఓకే వా బా బాగా కొంతమంది మైండ్లోనే కాలిక్యులేట్ చేసేసి ఇవంతా వేసేస్తారు డైరెక్ట్ స్టెప్స్ వేసేస్తారు దీని నుంచి డైరెక్ట్కి స్టెప్ వేసేస్తారు ఓకే వేయడం తప్పని నేను అనను బట్ ఏంటంటే అది ఆబ్జెక్టు ఇవి ఉంటాయి కదండి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అందులో మీరు అలా ఫాస్ట్గా చేయాలి అప్పుడు మీకు బాగా యూజ్ ఉంటుంది ఈ ఎగ్జామ్ మీరు అలా చేశారు అనుకోండి అది కరెక్షన్ చేసేయడానికి ఎలా ఉంటుంది తెలుసా మీకు మైండ్లో కాలిక్యులేట్ చేసినట్టు ఉండదు బై హార్ట్ చేసి వేసినట్టు ఉంటుంది అవునా కదండి మీకు ఆలోచించండి ఇప్పుడు ఈ స్టెప్ తర్వాత నేను డైరెక్ట్గా తీస్తానండి ఇది స్టెప్ జనరల్గా అయితే ఈ మూడు వేయాలి అప్పుడు మాత్రం మనకి ఇప్పుడు ఏదో ఒక పేపర్గా చూస్తే అనుకోండి ఈ మూడు వేస్తే ఆహా ఆర్డర్గా చేసుకుని వచ్చాడు అని అనుకుంటాం దీని తర్వాత ఇది వేసే రెండు అర్థం ఏంటి దానికి రెండు అర్థాలు తీసుకోవచ్చు ఒకటి బాగా ఫాస్ట్గా రఫ్గా చేసి వేసి ఉండొచ్చు రెండు డైరెక్ట్గా బై హార్ట్ చేసి తర్వాత ఈ స్టెప్ వస్తుంది అని వేసి ఉండొచ్చు అని అనుకుంటాం కానీ మ్యాక్సిమం ఎవరు వచ్చి రఫ్గా చేసి వేసారని అనుకోకండి ఆ టైంలో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇదంతా కాదు కానీ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రతి స్టెప్ రాసుకోండి ఓకేనా అండి ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు అలా నాకు కొంచెం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అలవాటు అయిపోయింది అంతే సమ్స్ మధ్యలో అందుకని మన వీడియోస్ బాగా గంతి అయిపోతాయి ఎనీవే ఓకేనండి మీకు అర్థమైంది కదా సో అది అబ్బాయి ఎప్పటికీ పైతగస్తికం పైతగస్తికం ఏంటండి ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద ఇన్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద హైపోటైనస్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ద అదర్ టూ సైడ్స్ హైపోటైనస్ అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ ఆపోజిట్గా ఉన్న సైడ్ ఇది ఇంకిది లైన్ లేదని అనుకోండి దీనికి ఆపోజిట్గా ఉన్నది ఏంటండి ఏబి ఏబి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు అదర్ టూ సైడ్స్ని స్క్వేర్ చేసి సమ్ చేసేది అంటే బీసీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏసి స్క్వేర్ ఓకే ఏబి అంటే ఎంతండి స్మాల్ సి స్మాల్ సి స్క్వేర్ బీసీ అంటే ఎంతండి ఏ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏసీ అంటే ఎంతండి బీ స్క్వేర్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇది ప్రూవ్ చేయాలి అవునా కదండి అంటే ఈ ఈక్వేషన్లోకి మనం సీని పోగొట్టి పీని తీసుకురావాలి అదే అలాగా అంటే మనం ఫస్ట్నే ప్రూవ్ చేసాం చూడండి పిసి ఈక్వల్ టు ఏబి అని ఇక్కడ పి ఇంటూ చేస్తుంది దీన్ని ఇటు సైడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందండి సి ఈక్వల్ టు ఏబి బై పి అంటే నేను ఈ సి ప్లేస్గా ఎంత రాసుకోవచ్చు ఏబి బై పి రాసుకోవచ్చా లేదా అప్పుడు ఈ సి ప్లేస్లో ఇది రాసుకుంటాము పి కూడా వస్తుంది అంటే ఈక్వేషన్ వన్ త్రీ నుంచి నేను సి ఈక్వల్ టు ఏబి బై పి తీసుకొచ్చు కదా ఇంకా ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ వన్ రాసానా ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ త్రీ C ఈక్వల్ టు పిబి అంటే ఈక్వేషన్ త్రీని ఉపయోగించుకొని సి ప్లేస్లో ఏబి బై ఏబి బై పి రాసుకుంటున్నాము అని అర్థం దీని మీనింగ్ ఓకేనా ఇంకో సి స్క్వేర్ అంటే సి ప్లేస్గా ఏబి పై పి ఏబి బై పి కదా సో సి స్క్వేర్ అంటే ఏబి బై పి హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఈ స్క్వేర్ అనేది న్యూమరేటర్గా ఉన్న ప్రతి వ్యాల్యూకి అప్పుగా అవుతుంది డినోమినేటర్కి కూడా అప్పుగా అవుతుంది దీనికి అప్పుగా అయినప్పుడు ఏమవుతుందండి ఏబి స్క్వేర్ అంటే a స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ ఇది ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ బై పి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఓకే నేను దీన్ని ఈ విధంగా రాసుకున్నానండి జాత చోడ్ ఫ్రెండ్స్ ఏ స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ బై పి స్క్వేర్ దీన్ని ఇంటూ చేయండి మళ్ళీ ఇదో వస్తుంది అవునా కాదండి ఓకే సో డైరెక్ట్ నోట్ చేసుకోండి ఇక్కడ వర్క్ని సో దీని తర్వాత దీని డౌన్లో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఒక ఫ్ర ఇది ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ బై వన్ అంటే ఒక ఫ్రాక్షన్ అనుకుందాం అది ఇంటూ చేస్తుంది ఇక్కడ ఇంటూ చేసే ఫ్రాక్షన్ అటు సైడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసాం అనుకోండి అక్కడ కూడా ఇంటూ చేస్తుంది బట్ ఫ్రాక్షన్ అనేది రెసిప్రోక్ అయిపోద్ది అంటే ఏమవుతుందండి వన్ బై పి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ 
ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్కి క్యాన్సిల్ ఇక్కడ బీ స్క్వేర్ బీ స్క్వేర్కి క్యాన్సిల్ అంటే ఇంకేం మిగుతున్నాయండి వన్ బై బీ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై ఏ స్క్వేర్ సో దీన్నే నేను వన్ బై పీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై బీ స్క్వేర్గా రాసుకోవచ్చు ఓకేనండి సో ఇది మనకి ప్రూఫ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ వీడియో అయితే కంప్లీట్ అయినట్టే నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ ఇప్పుడు ఒక మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని డైలీ ఫార్వర్డ్కి అయితే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్యూచర్లో మీకు రాసే పాలిసెట్ ఎగ్జామ్ సంబంధించి ఇంటర్మీడియట్ కూడా నేను చెప్తాను కుద్ తర్వాత తర్వాత డిగ్రీ కూడా నేను చెప్తానండి అండ్ బీటెక్లో ఉన్న మ్యాథమెటిక్స్ కూడా నేను చెప్తాను సో మన ఛానల్ని తప్పకుండా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని డైలీ ఫాలో చేసి నాకు మీకు సపోర్ట్ చేయాలి కంపల్సరీగా సో నెక్స్ట్ వీడియోలో తప్పకుండా మనం మళ్ళీ కలుద్దామండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్